Pozdrav, filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime filma iz 2020. godine pod nazvom Dragonheart Vengeance. Film počinje u zemlji zvano Evalačija, u kojoj postoji stvorenje koje je nekada bilo lokalna legenda. Među legendama koje kruže, zmaj je sletio na zemlju i pomogao kraljestvu za vrijeme rata, ali nedugo zatim je napustio zemlju. 20 godina kasnije scena se fokusira na siromašnu porodicu koju čine otac, majka i njihova djeca koja obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti. Iako im mnogo toga fali u životu, oni su uvijek sretni i zahvalni. Žive u kući na farmi usred livade okruženi borovom šumom. Pored svih aktivnosti koje ima, dječak po imenu Luk uz to ore zemlju uz pomoć svoje dvije krave. Iscrpljen Luk zaspe na travi, nedaleko od svoje kuće. Nedugo zatim iznenada se zaprepasti kada čuje vrisak žene, koji je dopirao iz pravca njegove kuće. Kada priđe kući i provjeri, ostane zatečen prizorom koji vidi. Naime, cijelu njegovu porodicu je ubila grupa ubica, poznatih kao medvjed, vuk, škorpion i zmija. Nakon što su učinili masakr, odluče se i da zapale kuću, pa da se nakon toga razdoje kako bi bili spremni za masakr koji su planirali sljedeće sedmice. Luke devastiran je mogao samo iz daljine da posmatra kako mu i porodica i kuća nestaju u plamenu. On sada nema ništa osim svoje dvije krave koje je koristio da bi orao zemlju. Tada odluči da ih odvede u grad i proda, kako bi zaradio nešto novca da bi preživio. Kada dođe u grad, sretne kraljevsku pratnju, na čelu sa kraljem Rasfanom. Kralj Rasfan je stigao u grad kako bi saslušao sve pritužbe svog naroda. Luke iskoristi ovu situaciju kako bi potražio pravdu za sve ono što mu se dogodilo, ali umjesto da dobije pravdu, kralj ga ignoriše, pa naredi svoje pratnje da ga protjeraju. Konačno Luke odluči da proda krave kako bi unajmio ubicu da se osvijeti za sve. Usred dogovaranja o prodaji krava, Luke zastipi ljepota djevojke koju vidi. Nakon što je završio transakciju, Luke je otišao u bar i rekao da traži ubicu. Ubrzo nakon što je to pitao, neko mu priđe i ponudi svoje usluge, međutim pojavi se još neko nudeći iste usluge i tako počne rasprava među njima jer su obojica htjeli da ih Luke zaposli. Luke koji je zbog toga bio zbunjen pobjegne i provali u jednu kuću za koju se ispostavi da pripada poznatom kovaču u gradu. Luke je zatim ispričao problem sa kojim se suočava pa mu kaže da mu je potreban mač i zamijenio bi svoja 4 hektara zemlje za njega jer trenutno nije imao novca. Kovač mu potom da mač i daje mu savjet da ode na vrh planine i pronađe gnjezdo legendarnog zmaja. Kovač mu također daje sjeme koje treba da odnese zmaju. U početku Luke nije vjerovao kovačevim riječima, ali nije imao drugog načina da se osvijeti za sve što mu se desilo. Nakon što se vrati od kovača, Luke naoružani sa turbom na leđima počinje svoju potragu za legendarnim zmajem. Tokom svog putovanja upoznaje nekoliko ljudi i namjerava pitati mještane o zmajevoj jazbini, ali ljudi koji sretne misle da je lud pa ga napadnu, ali on nastavi dalje svoje putovanje. Na putu je sreo tajanstvenog lovca. Lovac mu kaže da zna gdje se nalazi zmajevo gnjezdo i da mu upute kako da ga nađe. Sljedeći upute Luke u jednom trenutku gleda pećinu u sredini okolne šume koja je bila ispunjena ledom iako još nije bila zima. Luke odmah uđe unutar prostrane pećine i posije sjeme kako bi prizvao zmaja. Budući da se zmaj nije pojavio, Luke ga pozove i kaže mu da odmah izađe, pa se iznenadi kada vidi da mu prilazi veliki zmaj po imenu Sevet, koji je bio ženski zmaj. Zatim Luke kaže zmaju šta mu se dogodilo, ali umjesto da mu pomogne, zmaj ga pokuša napasti. Za razliku od drugih zmajeva za koje se zna da mogu da bljuje vatru iz svojih usta, Sevet bljuje led, koji može zalediti bilo šta. Zatim je Luke ponovo govori šta želi, ali Sivet odbija da mu pomogne jer glavni razlog zašto traži njenu pomoć je osveta. Sivet smatra da ta osveta može samo odvući upasnost ili smrt. Nakon razočarjenja jer mu ne želi pomoći, Luke napusti pećinu i nastavi svoje putovanje dok noć počinje da pada, pa nakon što se umori odluči da odspava. Sljedećeg dana Luke se probudi iznenađen jer se ispred njega nalazio bijeli konj koji je bio voljan da mu pravi društvo. Tokom putovanja upozna je lovca dobrog srca po imenu Darius. Dok nastavlja svoje putovanje sa Dariusom, Luke mu priča sve o svom životu. Ispostavi se da Darius poznaje reputaciju ubica koji su masakrirali Lukeovu porodicu, pa mu kaže kako su se ubice razdvojile u različitim smirovima. Jedan član grupe, ubica po imenu Medvjed, će se uputiti u svoju jazbinu u Broken Lands koja se nalazi na sjeveru, u pravcu prema kojem i oni idu. Kako bi uhvatili Medvjeda, Luke i Darius mišljaju strategiju jer vjeruju da će Medvjed biti sa svojim podrijeđenima. Kada Luke, Darius i Bijeli konj stignu u Broken Lands odluče da špioniraju aktivnosti Medvjeda i njegovog društva. Međutim, Bijeli konj koji ih je pratio od samog početka se odjednom pretvori u Bijelog zmaja koji je niko drugi do Sevet. Darius, negativno iznenađen što se Sevet pojavila, kaže joj da je izdajica jer nije tijela pomoći kraljestu kada im je to bilo potrebno. Zatim Darius stavlja Luka u tešku poziciju i tjera ga da bira između njega i Sevet. Luke kaže da su mu potrebni oboje, ali Darius to ne prihvata kao odgovor pa ga napusti jer on ne želi napustiti Sevet. 
Neko vrijeme je prošlo, a Luke nije ni bio svjestan da medvjed i njegova grupa znaju gdje se nalazi, pa dolaze i počinje potjera. Luke je trčao što je brže mogao, sve dok se u jednom trenutku Sivet nije odlučila suprostaviti bandi. Umeđu vremenu dok je Luke bježao prema vrhu planine, medvjed koji je mnogo jači ga je sustigao. U jednom trenutku pukne Lukeov kajš kojeg je medvjed koristio kako bi ga zavrtio njime, pa tako izgubi ravno težu i pada u uvalu i umire. Medvjedova smrt odvodi Luka na njegovo sljedeće putovanje prema Vukovo jazbini u pratnje Sevet. Tokom putovanja, Luke i Sivet se zbliže. Kada dođu do šume, suoči se sa Vukom i njegovom bandom, pa kao u prijehodnoj borbi, Sivet porazi bandu, ali ne i samog Vuka, kojeg zgrabi i iskoristi kao zatvorenika koji će im pokazati gdje se ostale ubice nalaze. Prema Vuku, sljedeća najbliža im je zmijina jazbina. Međutim, kada stignu tamo, ispostavlja se da je Darius stigao prvi i napao zmiju, ali se nalazi u teškoj poziciji jer ga je zmija stjerala u čošak. Vidjevši to, Sivet odmah priskoči u pomoć i počne da bljuje led iz usta. Dok su okupirani borbom, Vuk pokušava da iskoristi priliku kako bi pobjegao, ali ga Sivet uspjeva spriječiti smrzavanjem njegove ruke, koja se slomi i odvoje od njegovog tijela. Umeđu vremenu dok je zmija pokušavala pobjeći, Luke je stigne, što rezultira žestokom borbom između njih dvoje. Na kraju Luke savladava zmiju pa i pita gdje se nalazi škorpion, ali ona odbije da mu kaže... Kada je došlo jutro, Luke i Darius su krenuli u grad sa ciljem da predaju zmiju u zatvor. Te noći dok je Darius bio u baru, iznenada je napadnut od strane kraljevske vojske. Navodno je napad bio posljedica toga što su predali zmiju u zatvor. Taj napad je otkrio da su četiri kriminalca angažirani od strane kraljevstva da ubijaju siromahe kako obskrba hranom ne bi bila poremećena i kako bi se održavala dostupnost hrane, a time bi se kraljevstvo činilo uspješnim. Dokaz o kraljevoj okrutnosti i njegovoj naredbi da se ubijaju siromasi je Darius pronašao u zmijinoj jazbini. Nakon što je jedan od stražara ugledao turbu koji je bio nalog za uhićenje, uzme ga jedan od kraljevskih vojnika. Nakon što su kralji njegova vojska otišli, škorpion je došao osloboditi zmiju iz zatvora. Luke i Darius koji su znali za to počinju da prate zmiju i škorpiona, pa tako dolaze u snježno područje. Neočekivano ih je dočekala grupa ljudi u zasjedi. U napadu je Darius tražio od Luka da uzme konja i hoda naspram njega, ali kada otrči do konja, uhvati ga škorpion koji se tada iznenada pojavio. Darius se borio sa bandom pa je na kraju došlo vrijeme da se suoči sa škorpionom. Umeđu vremenu, Luke koji je bio steran u čošak i srvan je također napadnut od strane zmije. U isto vrijeme Sivet se prerušio mačku kako bi uzela dokaze o kraljevoj okrutnosti. Međutim, dobije viziju da su Darius i Luke u nevolji pa se vrati u oblik zmaja i požuri da im pomogne. U borbi Darius i škorpion završavaju u vodi, zatim Darius uzima strijelu i zabije u škorpionu u vrat, tako ga ubijajući na licu mjesta. Kada Sevet stigne na mjesto borbe, zatiče Luka u očajnoj situaciji. Tako bijesna odmah ubije zmiju pa nakon toga žuri kroz šumu kako bi odnijela Luka ženi koja se zove Oena kako bi ga iscijelila. Međutim, ispada da je Oana djevojka koju je Luke primijetio dok je bio u gradu. Mjesto liječenja je u obliku velike zgrade okruženom prekrasnim vrtovima i šumom. Umeđu vremenu kralj Rasvan i njegova vojska praćeni ljudima dolaze do mjesta gdje su bili Sevet i Luke. Oni žele da protjeraju Sevet jer su je smatrali izdejcom kraljestva. Ljudi koji su to čuli složili su se i podržali kralja Rasvana. U žestokom susretu se iznenada pojavi Vuk među njima, koji je očito preživio, a njegova svrha dolaska je bila da razotkrije kraljevo zlobno ponašanje, otkrivajući kako mu je kralj naredio da pobije jadnike da bi kraljestvo izgledalo prosperitetno. Čuvši to, Sivet ponudi zaštitu svima koji budu iskreni u vezi sa tim kako ih je kralj tretirao. Neki od kraljevi čuvara su počeli podizati svoje glasove i pričati o okrutnosti kralja Rasfana, sve dok na kraju kralj Rasfan nije bio prisiljen se ići sa prijestolja. Kralj Rasvan koji više nije mogao izmicati bio je vezan lisicama od svojih čuvara i svojih ljudi pa nije mogao pobjeći. Na kraju cijelo sadašnje stanovništvo je saznalo istinu. Ljudi su također shvatili da Sivet nije izdejca već ih je sve kralj potaknuo da misle tako. Na kraju ove priče Luke se vraćao u svoj dom sa Oenom kako bi obnovili svoju farmu. Sivet je sada dio naroda i može živjeti u miru. Moral ove priče je da na pošten način možemo prijeći svaku prepreku na koju naiđemo, ali ćemo ih puno lakše prijeći ako imamo prijatelje sa kojima ćemo sve prepreke nositi zajedno. Subscribe se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.